సలాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్టీరియా వల్ల వాచ్ వచ్చే వ్యాధి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ టాపిక్లో సో ఇంతకన్నా ముందు మీకు బయాలజీ వీడియోస్ కావాలంటే మాత్రం మనకు ప్లేలిస్ట్లో ఉంది సో ప్లేలిస్ట్లో మొత్తం మీరు చూడవచ్చు బయాలజీ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మా కలరా సో కలరా అనే వ్యాధి విబ్రియో కలరా అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది ఏ బ్యాక్టీరియా అంటే విబ్రియో కలరా సారీ విబ్రియో కలర్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది సో దీని యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే వాంతులు వేరేషనలు అని చెప్పుకోవచ్చు దీని యొక్క ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ వ్యాధికి నివారణ ఏంటంటే ఓఆర్ఎస్ ఇవ్వడం ఓఆర్ఎస్ ఇవ్వడం ఓరల్ డిహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ ఓరల్ డిహైడ్రేషన్ సో ఓడర్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ సో టీ కాదు రీ ఆర్ఫర్ రీ ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ ఇస్తే ఈ కలర్ అనేది తగ్గిపోతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో దీని యొక్క ఇది ఏ కారకాలు లభిస్తుందంటే ముఖ్యంగా ఈగలు వాళ్ళిన ఆహారం తింటే మనకు ఈ కలర్ అనేది వస్తుంది ఈగలు వాళ్ళిన ఆహారం తింటే మనకు కలర్ అనేది వస్తుంది సో ఇది మనకు కలర్ గురించి సో మనకు ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుందంటే విభ్రియ కలర్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది కలుషిత ఆహార కలుషిత ఆహారం మరియు ఈగల వాళ్ళిన ఆహారం తింటే మనకు కలర్ అనేది వస్తుంది ఓఆర్ఎస్ అనేది దీని యొక్క ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది పూర్తిగా కలర్ వ్యాధి గురించి అండ్ నెక్స్ట్ టైఫాయిడ్ సో మనకు టైఫాయిడ్ టైఫాయిడ్ సాన్మొనెల్లా టైఫ్ టైఫి అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది బ్యాక్టీరియా పేరు వచ్చేసి ఏంటంటే సాన్మొనెల్లా టైఫి నెల్ల టైఫి సాల్మన్ హెల్ల సాల్మన్ హెల్ల టైఫి వల్ల టైఫాయిడ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది కలుషిత నీరు కలుషిత ఆహారం ద్వారా వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇది పేగులకు వచ్చే వ్యాధి సో ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా పేగులు బాగా మనకు పెయిన్ లో ఉంటాయి బాగా అంటే బాగా అబ్డమల్ పెయిన్ అనేది బాగా ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ మనకు ఈమెయిల్ కనిపిస్తుంది స్పష్టంగా సో జీర్ణశక్తి అనేది బాగా జా క్షీణిస్తుంది సో ఈ ఈ టైఫాయిడ్ గురించి అండ్ ఈ టైఫాయిడ్ గురించి చేసే టెస్ట్ ఏంటంటే టైఫాయిడ్ అవునా కాదు నిర్ధారించడం కోసం చేసే టెస్ట్ పేరు అని చేసే అంటే వైడల్ టెస్ట్ సో వైడల్ టెస్ట్ వైడల్ టెస్ట్ సో దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే సల్ఫర్ డ్రగ్ సల్ఫర్ డ్రగ్ సల్ఫర్ డ్రగ్ అనేది దీనికి ట్రీట్మెంట్ సో ఇది మనకు ఏ వల్ల దీని వల్ల వ్యాపిస్తుంది అంటే సాన్మెల్లా టైఫీ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల టైఫాయిడ్ మనకు వ్యాపిస్తుంది సో దీని గురించి చేసి అంటే టైఫాయిడ్ నిర్ధారణ కోసం చేసే టెస్ట్ వచ్చేసి వైరల్ టెస్ట్ సో దీని నివారణకు మనం చేసే టెస్ట్ ఏంటంటే అంటే దీని నివారణ కోసం మనం వాడే మందు పేరు ఏంటంటే సల్ఫర్ డ్రగ్ సో మనకు ఇక్కడ మనకు సింటమ్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి సో ఎక్కువ సెట్టింగ్ రావడం హెడ్ ఏక్ రావడం అండ్ నెక్స్ట్ వామిటింగ్ రావడం ఎక్కువ మోషన్స్ రావడం అండ్ నెక్స్ట్ అబ్డమల్ పెయిన్ బాగుండడం సో బా బాడీ పెయిన్ ఉండడం సో ఇవన్నీ కూడా టైఫాయిడ్ యొక్క లక్షణాలు అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకు క్షయవాది సో మనకు ఏ బ్యాక్టీరియా వల్ల క్షయవ్యాధి వస్తుందంటే ట్యూబారిక్ ట్యూబారిక్ లోసిస్ ట్యూబారిక్ లోసిస్ ట్యూబారిక్ 
ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్గా రాద్దాం ట్యూబారికలోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా టీబీ వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ఊపిరితిత్తులకు వచ్చే వ్యాధి దేనికి వచ్చే వ్యాధి అంటే ఇది ఊపిరితిత్తులకు ల లంగ్స్కి వచ్చే డిజీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్ని నివారించడం కోసం వేసే మంది ఏంటంటే స్టెప్టోమైసిన్ స్ట్రెప్టోమైసిన్ పెప్టోమైసిన్ సో దీన్ని లక్షణాలు అయితే ఇవి సో మనకు ఇది లంగ్స్కి వచ్చే డిసీజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ముఖ్యంగా దేనివల్ల వస్తుందంటే గాలి ద్వారా వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు గాలి ద్వారా ఊపిరితులకు వ్యాపిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు సో దీని యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే తీవ్రమైన దగ్గు తీవ్రమైన దగ్గు నెక్స్ట్ నీరసం తగ్గినప్పుడు మనకు రక్తం రావడం దీని యొక్క మేజర్ సింటమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో తగ్గినప్పుడు బాగా మనకు పెయిన్ రావడం మనం తగ్గినప్పుడు మనకు మన బోన్స్ కనిపించడం మొత్తం ఆ చీ పెయిన్స్ ఉంటాయి కదా సో చీ ఆ చీ ఉంటాయి కదా ఆ చిక్స్ ఉంటాయి కదా చిక్స్ సంబంధించి మనకు ఆ బోన్స్ కనిపించడం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు తగ్గినప్పుడు రక్తం రావడం బయటికి ఇది టీబీ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఒకటి మనకు ట్యూబారిక్ కల్లోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల టీబీ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది మనకు లంగ్స్కి వచ్చే డిసైన్ చెప్పుకోవచ్చు ఇది గాలి ద్వారా వస్తుంది కలిసి ఆ గాలిని పీల్చడం ద్వారా మనకు టీబీ అనేది వస్తుంది దీని యొక్క లక్షణాలు తగ్గినప్పుడు రక్తం రావడం అండ్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క ట్రీట్మెంట్ కోసం వాడే మెడిసిన్ పేరు ఏంటంటే స్టెప్టోమైసిన్ అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి సో ఇదంతా జెంటల్ అనమాట ఇవన్నీ జెంటల్ జనరల్ జనరల్ థింగ్స్ థింగ్స్ అన్ని ఇవన్నీ గుర్తించుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ కుష్టు వ్యాధి లేదా లెప్రసి దీన్ని కుష్టు వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఇది మై మైక్రో బ్యాక్టీరియం లెప్ లెప్ట్రసే మైక్రో బ్యాక్టీరియం లెప్రే మైక్రో బ్యాక్టీరియం లెప్రే అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల ఇది వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనకు చర్మానికి వచ్చే వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు మా ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది స్పష్టంగా సో ఇది మనకు చర్మానికి వచ్చే వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇమేజ్లో చర్మానికి వచ్చింది మనం చర్మం మొత్తం మొత్తం పాడైంది మనకు సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దీని యొక్క మేజర్స్ లక్షణం ఏంటంటే చర్మంపై మచ్చలు రావడం ఇక్కడ మచ్చలు చేయడండి ఇంకా చర్మంపై స్పర్శ ఉండదు ఎలాంటి స్పర్శ ఉండదు ఈ కాళ్ళు వేళ్ళు ఊడిపోయి ఎక్కువ రక్తస్రావం వస్తుంది మేజర్గా ఏంటంటే స్పర్శ ఉండదు సో ఇది దీనికి సంబంధించి కుష్టి వ్యాగ్ సంబంధించి సో దీనికంటే మా ప్రత్యేకంగా మెడిసిన్స్ అంటే ఇంతవరకు కూడా లేవు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డిప్తీరియా డిప్తీరియా దీన్ని తెలుగు అంగుడు వ్యాప వ్యాధి అని చెప్పి శరణం జరుగుతుంది ఇది క్యార్నీ బ్యాక్టీరియా డిప్తీరియా క్యార్నీ క్యార్నీ బ్యాక్టీరియా డిప్తీరియా అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల 
మనకి ఈ డిప్టీరియా రావడం జరుగుతుంది ఇది గాలి వల్ల సోకే వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది గొంతుకు వచ్చే వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు మనకి ఈమెయిల్ లో కనిపిస్తుంది ఆ గొంతు సో అక్కడ మనకు కొంచెం ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఈమెయిల్ లో కనిపిస్తే చూస్తే మనకు సో ఇక్కడ మనకు సో రెడ్ గా అయిపోయింది మొత్తం చాలా చాలా రెండు ద్వారా కూడా బిగుసుకుపోయి ఆహారం తీసుకోవడానికి చాలా కష్టమవుతుంది రెండు దొరలు కూడా చూడండి లోపల సో చాలా బిగుసుకుపోయినాయి ఆహారం తీసుకోవడానికి చాలా కష్టమవుతుంది ఇది చలికాలంలో వచ్చే వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు సో రెండు దొరలు కూడా మనకు ఇట్లా బిగుసుకుపోయినాయి లోపల చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకు నోటికి వచ్చే వ్యాధి కదా సో ఇక్కడ రెండు దొరలు ఇట్లా బిగుసుకుపోయి లోపల ఇన్నర్ పార్ట్లో ఇట్లా అయిపోయింది సో రెడ్గా అయిపోయి గాలి గాలి తీసుకోవడానికి కూడా కొంచెం కష్టమైపోయి చనిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఇది డిప్తీరియా డిసీస్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ కోరింత దగ్గు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో పెట్టిసిస్ అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది ఇది మనకు బోర్డు టెల్లా బోర్డు టెల్లా పెట్టిస్ పెట్టిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది గాలి వల్ల వ్యాపించే వాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఐదు సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలకు వచ్చే వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇది ఎక్కువగా మాత్రం ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలకు మాత్రం ఎక్కువగా వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు సో పెద్దవాళ్ళు కూడా వస్తుంది కానీ పెద్దవాళ్ళు చాలా తక్కువ చిన్న పిల్లలు మాత్రం చాలా ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ధనుర్వాతం టెటనస్ సో దీన్ని క్లస్టీడియం టటానే అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు ఈ టటానస్ వ్యాధి ధనుర్వాతం అనే వ్యాధి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి దీని యొక్క ముఖ్యమైన కారకాలు ఏంటంటే తుప్పు పట్టిన ఇను ముక్కలు గుచ్చుకున్నప్పుడు గాయాల ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియా వ్యాపిస్తుంది తుప్పు పట్టిన ఇను ఉంటుంది కదా అది మనకు గుచ్చుకున్నప్పుడు అందులో దాని ద్వారా మనకు బ్యాక్టీరియా అనేది వ్యాపిస్తుంది సో ఇది దాని వాతం గురించి అండ్ నెక్స్ట్ ఆంత్రాక్స్ సో దీన్ని దీన్ని ఇది మనకు బ్యాసిల్లస్ ఆంత్రాస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల కలుగుతుంది బ్యాసిల్లస్ ఆంత్రాస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు ఆంత్రాస్ అనే వ్యాధి మనకు సోకిస్తుంది ఇది మనకు గాల్ ద్వారా వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇది శ్వాస సంబంధమైన జబ్బు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆంత్రాక్స్ జబ్బు అండ్ నెక్స్ట్ బొటులిజం సో బొటులిజం సో బొటులిజం గురించి మనం ఆడుకోవాలంటే మనకు కస్టోడియం బొటులిజం కస్టోడియం బొట్టులిజం అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు బొట్టులిజం అనే వ్యాధి అనేది వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉన్న ఆహారం తింటే మనకు ఈ వ్యాధి అనేది రావడం జరుగుతుంది దీని యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే ఆ నీరసం సో మనకు బ్లరడ్ విజన్ టైట్గా ఫీల్ అయిపోవడం మన నెక్స్ట్ మా మాట్లాడడానికి చాలా ట్రబుల్గా ఫీల్ అయిపోవడం అండ్ నెక్స్ట్ మెయినింజైటిస్ అనే వ్యాధి సో ఈ మెయినింజైటిస్ అనే వ్యాధి మెదడుకు వెన్నుపాకు సంబంధించిన వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనకు నిస్సేరియా మెనింజైటిస్ నిస్సేరియా మెనింజైటిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది నిస్సేరియా మెనింజైటిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు మెనింజైటిస్ అనే వ్యాధి రావడం జరుగుతుంది సో దీనివల్ల మనకు మనకు చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది లేకపోతే పర్మనెంట్గా మనకు హ్యాండిక్ అప్పుడే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఇది ఇది మనకేంటంటే మెదడును కప్పి ఉంచే ఒక పొర అని చెప్పవచ్చు దేనికి వస్తుందంటే వెన్నుపాముకు మరియు మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధి చెప్పుకోవచ్చు మెనింజైటిస్ని సో దీని యొక్క సింటమ్స్ ఏంటంటే దీని యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే వామిటింగ్ హెడ్ ఏక్ మస్కిల్ పెయిన్ అండ్ నెక్స్ట్ కన్ఫ్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా మెనింజైటిస్ యొక్క సింటమ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ సిపిలిస్ డిసీజ్ సో సిపిలీస్ వ్యాధి ఇది మనకు ట్రిపోనియా పల్లిడం అనే ట్రిపోనియా పల్లిడం అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల మనకు సిపిలీస్ అనే వ్యాధి వస్తుంది సో ఇది మనకు లైంగికంగా వ్యాపించే వ్యాధి సిపిలియస్ డిసీజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనకు జనాంగాలపై మనకు జనాంగాలు ఉంటాయి కదా వాటిపైన ఎర్రటి గుళ్ళలు వస్తాయి 
మనకు మూత్ర విసర్జనలో మూత్ర మలమూత్ర విసర్జనలో మంట లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ గనేరియా గనేరియాలో ఇది నిస్సేరియా గనేరియా నిస్సేరియా నిస్సేరియా ఘనేరియా అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వ్యాప్తి ఏంటిదని చెప్పుకోవచ్చు ఇది లైంగికంగా వ్యాచ్ ఇది కూడా లైంగికంగా వచ్చే వ్యాధి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది జనాంగాలపై పుండ్లు వస్తాయి అదేమో మనకు ఈ సిపిలి ఆ సిపిలిస్ ఏమో మనకు గుల్లలు వస్తాయి ఇది మాత్రం ఏకంగా పుండ్లే వస్తాయి గనేరియా వ్యాధికి ఆ జనాంగాలపైన సో మూత్ర విసర్జనలో మంట మంట పుడుతుంది సో ఇది మనకు బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చే వ్యాధి గురించి సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటా నస్తే మాత్రం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్